വെൽക്കം ഓൾ നമ്മളിന്ന് പ്രിയോൺസിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ പ്രിയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറസിന്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഒരു ടേം ആണ് പക്ഷെ വൈറസിൽ നിന്ന് നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പ്രിയോൺസിന് നമുക്ക് നോക്കി വെക്കാം എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം ഈ ഒരു ടേം പ്രിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ടേം പ്രോട്ടീനും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫെക്ഷനും ഈ രണ്ട് വാക്കുകളിൽ നിന്നാണ് പ്രിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം വന്നത് പ്രോട്ടീനും ഇൻഫെക്ഷനും അപ്പൊ തന്നെ ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടിയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ പ്രിയോൺ എന്താണെന്നുള്ളത് പ്രോട്ടീനും ഇൻഫെക്ഷനും ഇനി അത് കണ്ടെത്തിയത് കണ്ടെത്തിയത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടൂവിലാണ് ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടൂവിലാണ് ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻലി ബി പ്രൊയിസ്നർ ആണ് ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേ അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിൽ മെഡിസിനിൽ നോബൽ പ്രൈസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി പ്രിയോൺസ് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയോൺസ് ആർ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് അവർ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആണ് സബ് വൈറൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് മിസ് ഫോൾഡഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ഡിവോയ്ഡ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഒരു വൈറസ് എങ്ങനെയാണ് സെൻട്രലിൽ ഒരു വൈറൽ ജീനവും അതിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോട്ടീനസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ക്യാപ്സിഡും ഉണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തില്ല പ്രിയോണിന് ഈ ജീനോം ഇല്ല ഓക്കെ ജീനോം ഇല്ലാണ്ട് വെറുതൊരു പ്രോട്ടീൻ മാത്രമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ പ്രിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രിയോൺസ് ആർ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് അവർ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആണ് സബ് വൈറൽ പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് എന്താണ് അവർ അവർ മിസ് ഫോൾഡഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് പ്രോട്ടീൻ ഒരു എന്താണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രോട്ടീനിന് പല സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെറിഷറി അങ്ങനെ പല സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഓരോ സ്ട്രക്ചറിലോട്ട് ഓരോ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറിലോട്ട് കടക്കും തോറും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പല പല ബോണ്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്സ് വരുന്നുണ്ട് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് സൾഫൈഡ് ഡൈ സൾഫൈഡ് ബോണ്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പല ബോണ്ടിങ്സ് വരുന്നതൊക്കെ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്യാനാണ് ആ ഫോൾഡിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് എന്താവില്ല വർക്കിംഗ് ആവില്ല എന്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ മിസ് ഫോൾഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രിയോൺസ് അവർക്ക് എന്താ ഇല്ലാത്ത ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആണ് ഇല്ലാത്തത് ദി ആർ എക്സ്ട്രീംലി സിമ്പിൾ ആൻഡ് നിയർലി ഹൺഡ്രഡ് ടൈം സ്മോളർ ദാൻ ദ സ്മോളസ്റ്റ് വൈറസ് വൈറസുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ വൈറസിന് വെറും രണ്ട് പ്രോട്ടീനെ മാത്രം കോള് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന അത്രയും ജീനോം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നല്ലേ പക്ഷേ ആ ചെറിയ വൈറസിനേക്കാട്ടും നൂറ് മടങ്ങ് ചെറുതാണ് എന്ത് പ്രിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കാം എത്ര ചെറുതാണ് പ്രിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പ്രിയോൺസ് വേർ ഫോംലി കോൾഡ് അവിടെ അവർ ആദ്യം വിളിച്ചിരുന്നത് സ്ലോ വൈറസസ് എന്നാണ് എനിക്ക് പ്രിയോൺസിനെ ആദ്യം വിളിച്ചിരുന്നത് സ്ലോ വൈറസ് എന്നാണ് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് അവർ വൈറസുകളോ പിന്നെ വൈറോയിഡുകളോ അല്ലാന്ന് വൈറോയിഡുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് മുന്നേ ചെയ്തിരുന്നത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈറസുകളും വൈറോയിഡുകളും അല്ല ആര് പ്രിയോൺസ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് സിൻസ് ദേ ആർ ഡിവോയ്ഡ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഇനി പ്രിയോൺസ് ആർ ഇൻഫാക്ട് അപ് നോർമലി ഫോൾഡഡ് നോർമൽ പ്രോട്ടീൻസ് എന്താണ് അവർ സാധാ പ്രോട്ടീൻസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ മിസ് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളാണ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഈ പ്രിയോൺസ് ദർ അബ് നോർമൽ ഫോൾഡിങ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദറ്റ് ഡിഫെക്ട് ഇൻ ദ ജീൻ ദാറ്റ് കോഡ് ഫോർ ദ പ്രിയോൺ പ്രോട്ടീൻ എന്താണ് എന്ത് കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ ഡിഫെക്റ്റ് വരുന്നത് ആ ഒരു പ്രോട്ടീനെ പ്രിയോൺ പ്രോട്ടീനിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന നമുക്കറിയാം ഓരോ പ്രോട്ടീനും സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ജീനിലിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജീനിൽ എൻകോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസിൽ നിന്നാണെന്നല്ലേ അപ്പൊ ആ ജീനിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫെക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഏതെങ്കിലും ഒരു ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിന് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും പുറത്തോട്ട് കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് ആ ഒരു ഫീനോ ടൈപ്പിനെ അത് ഡിഫെക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ അതിനെ അത് ബാധിക്കും അപ്പൊ അത്തരത്തിലാണ് ആരുണ്ടാവുന്നത് പ്രിയോൺസ് ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രിയോൺ പ്രോട്ടീനിന്റെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ജീനിൽ
എവിടെ ഇവരുണ്ടാവുന്ന ഇവരുടെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് റോഡ് ഷേപ്പ്ഡ് ആണ് റോഡ് ഷേപ്പ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുക നേരെ നേരെയുള്ള സ്ട്രക്ചറുകളായിരിക്കും ഒരു വടി പോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇവരെ കാണുന്നത് ബ്രെയിൻ സെല്ലുകളുടെ മെമ്പ്രെയിൻസിലും അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ഏത് സെല്ലിലാണോ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ മെമ്പ്രെയിൻസിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഈച്ച് റോഡ് ഇസ് ഫോംഡ് ഓഫ് ആസ് മെനി ആസ് തൗസൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് പി ആർ പി ഓരോ പ്രിയോൺ മോളിക്യൂളും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആയിരം പി ആർ പി കൊണ്ടായിരിക്കും പി ആർ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിയോൺ പ്രോട്ടീൻ ഓക്കെ അത്ര എണ്ണം കൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു റോഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു സ്ട്രക്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിൻസ് പ്രിയോൺസ് ആർ ഡിവോയിഡ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ദി ആർ നോട്ട് സെൽഫ് റിപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് ഇവർക്ക് പ്രിയോൺസിന് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഇല്ലാത്തത് കാരണം പ്രോട്ടീൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഇവർക്ക് സെൽഫ് റിപ്ലിക്കേഷൻ സാധ്യമല്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഈ വൈറസിൻ്റെ റിപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ വൈറസിൻ്റെ ഡിപ്ലിക്കേ റിപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൽഫ് റിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രിയോണിന് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഇല്ലാത്തത് കാരണം അതിന് റിപ്ലി റിപ്ലിക്കേഷൻ നടത്താൻ സാ എന്താണ് സാധിക്കുന്നില്ല ഈവൻ ദെൻ ദി ക്യാൻ ഇൻഫെക്ട് ഹോസ്റ്റ് സെൽ ഇനാക്ടിവേറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്രിയോൺസ് ആൻഡ് കോസ് ട്രാൻസ്മിറ്റബിൾ ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസീസസ് ഇവർക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പുതിയ പ്രോജനീസിന് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏത് ഹോസ്റ്റിനെയാണോ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏത് ഓർഗാനിസത്തിനെയാണോ പ്രിയോൺ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് എന്ത് കോസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ന്യൂറോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നെർവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കോസ് ചെയ്യാൻ ഈ പ്രിയോൺസിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും ദി ആർ ബിലീവ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ന്യൂ പ്രിയോൺസ് ബൈ പ്രോട്ടീൻസ് ഡിറൈവ്ഡ് പ്രോട്ടീൻ ഡയറക്റ്റഡ് പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് പുതിയ ഒരു പ്രിയോണിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു പ്രിയോൺ ഉണ്ടാവുന്നത് ദി ആർ ബിലീവ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ന്യൂ പ്രിയോൺസ് ബൈ പ്രോട്ടീൻ ഡയറക്റ്റഡ് പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ട് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടന്ന് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടാവും ഇത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടന്നിട്ടാണ് പ്രോട്ടീൻ സാധാരണ ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ മാത്രമല്ല മിസ് ഫോൾഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ മാത്രം ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അതിന് ജീൻ ഒന്നുമില്ല കോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോട്ടീൻ ഡയറക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇതിൽ നടക്കുന്നത് പ്രിയോണിൽ നടക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദ ദിസ് ഇസ് ദ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം നോർമൽ ഡി എൻ എ ഡയറക്റ്റഡ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് സാധാരണ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ദ എക്സ്ട ദ എക്സാക്ട് മോളിക്കുലർ മെക്കാനിസം ഇൻവോൾഡ് ഇൻ പ്രിയോൺ പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് ക്ലിയർലി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല സാധാരണ നടക്കുന്നത് പോലെയല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് അബ് നോർമൽ പ്രിയോൺസ് പ്രോട്ടീൻസ് ക്ലബ് ടുഗദർ ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് കോസ് ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസീസസ് ഒരുപാട് പ്രിയോൺ പ്രോട്ടീനുകൾ ക്ലംബ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സെല്ലുകളിലൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂറോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും അത് ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് പ്രിയോണിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പ്രിയോണിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സബ് സെല്ലുലാർ ലെവലിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സബ് വൈറൽ പാർട്ടിക്കൾ ആണ് പ്രിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദി ആർ സ്മോളർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് സ്മോളർ ദാൻ ദ സ്മോളസ്റ്റ് വൈറസ് ആ പോയിന്റ് പറയാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇവർക്ക് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിവോയിഡ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആണ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഇല്ല പ്രോട്ടീൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ന്യൂറോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് കാണിക്കുക പിന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അവരുടെ റിപ്ലിക്കേഷൻ ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇല്ലാത്ത കാരണം സെൽഫ് റിപ്ലിക്കേഷനോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷനോ സാധ്യമല്ല മറിച്ച് അവരെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ഡയറക്റ്റിംഗ് പ്രോട്ടീ